ሳያስ ድንገተኛ ጉብኝትና የኤርትራውያን ውድብቅ ሰቆቃ በሳዋ ካምፕ ዛሬን ከናንተ ፊት እንድቀርብ ያስገደደኝ ፕሬዝዳንት ሳያስን ድንገተኛ ጉብኝት ለማብሰር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በፌስቡክ ደብተራቸው ላይ ካሰፈሩት የእንኳን ደግ መጣ ጽሁፍ ስር ያነበኩት አንድ ኮሜንት ወይም ምክር ሐሳብ ነው መካሪው እንዲ ይላል ፕሬዝዳንት ሳያስ እንኳን ደና መጡ አባኮን የሀገሩ ወጣቶች ድምጽ አድምጡ ብዙዎች በየባህሩ ጠልቀው ይያለቁ ነው ትንሽ ፊት ሆኖ ደን እርሱ ይመልሱና ቅሬታቸውን ሰምተው መፍቴ ይፈልጉላቸው ይህ ተማጽኖ መልእክት ከፕሬዝዳንቱ የማይላጭ ሙስታሽ ስር የተሸሸገውን ኤርትራውያን ወገኖች ፋታ ይለሽ አይታ አስተዋሰኝ ምን ቤት ነሽ የራስሽ ወጥ ያረረ ኢሳው ደስታማ ሳይ እንዳትልኝ በዛም ያሉ ወንድም እህቶቻችን ናቸውና ስለ እነርሱ ዝም ማለት በንፍገት እንደመኩራት ነው ስለዚህ ከናቅፋ እስከ ሳዋ በክቡር ፕሬዝዳንቱ ኢሳያ ሳፎርቂ ዘመን በወጣቶች ላይ የሚደረጉ ድብቅ በደሎችን ከነማስረጃዎቻቸው አጥጪ በይፋና አንከራለሁ ከሁሉ በፊት ግን ወደ እናት ሀገር ኢትዮጵያ እንኳን ደናውት እንመጡ ይያልኩ የመጡበት ሐሳብ ሰምሮ ለሀገሩና ህዝቡ መፍት የሆነ ሐሳብ ሸምተው በሰላም ይመለሱ ዘንድ ከልብ የሆነውን ሰናይ ምኞት ቸሩታለሁ በነገራቹ ላይ ፕሬዝዳንት ሳያስና ያገዛ ስራታቸውን የሚቃወሙ እንዳሉ ሁሉ የለም እርሳቸው ለሀገር ሐሳቢ የሰው ልጅ የማይቀላውጡ ታማኝ ህዝባቸው ወዳድ መሪ ናቸው ብለው የሚያደንቋቸው አሉ ስለዚህ ለብ እንድትሉልኝ ምሻው ይሄ መሰናዶዬ የሀገሪቱን ያገዛ ስራት ለመተቸት ሆነ ለማሞገስ ታስቦ የተሰራ አይደለም ኢርትራ ተወላሽ ሆኖ ነዋሪዎችና ካለም አቀፍ ተቋማት የተገኘን ጥናታዊ መረጃ መሰረት ያደረገ ካርሎ ነጻ ዘጋቢ ፕሮግራም ነው ከናቅፋ የሚሳበው የኢርትራውያን ሰቁቃ ናፍቃን እንደምታውቋት ለኢርትራውያን የትግልና የድላር ማነች መስዋዕት ክብር ተጋድሎ ድል በናቅፋ ሁሉ ሆኗል ለክብሯ መገለጫም የሀገሪው መገበያያ የፍራንኮ አመጣሪያ ሆናለች ኤርትራ በኢፋ ነጻነቷና ውጃ ራስ ገዝ ከሆነች ወዲያ ግን የናቅፋ ጋፋሪዎች አቅጣጫቸው ለውጠው ወደ ጋሻ ባርካ ክልል አቀኑ ምክንያቱም በእስያ ደረቱን ገልብጦ የተንጋለለው የሱዳን እንድንበር ታኮ የቆመው ምዕራባዊ የሰቆቃ መዳረሻ ሳዋ አለ ለኤርትራውያን ወጣቶች ሳዋ አስፈሪ የኩለ ለሊት ነው ነክቶ የማይነሱበት ባን ነው የማይመልጡበት ተቀስቀሶ የማይገላገሉት አስፈሪ የኩለ ለሊት ነው በዚያ በረሃ ላይ ዝርግ ግቢ ወጣቶች ይጣሩበታል አለ ፈቃዳቸው ይከርሙበታል ለምን አይባለም የፕሬዝዳንት ኢሳያስ መንግስት ለዚ የሚሆን መልስ የለው ብቻ ለከንፈርማስ አመሪያ ምርጥ ዜጋ ለማብቃትና የሀገር ሁሉ አላዊነት ለመጠበቅ የሚል ምክንያት ይሰደራል በሳዋ ሙቀቱ አይጣል ነው በራሃውን ለጠላታ የማይኙትም ወበቁ እንኳን ሰው ግመል ያስጨንቃል ከደመናው በላይ ብርቱ ጻይ ትኩር ብላ ሳዋ ላይ ስታፈጥበት ቶላለች በነርሱ መፋጠጥ ወጣቱ ያለ ኃጢያቱ ርር ክርር ብሎ ይጠቁራል የፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈቀላጥ ይሹማምንት ይቺን ጻሃይ በተመለከተ አንዲት የማታስቀል ዳለቻቸው እንዲህም ትል ጻሃይ በሳዋ ሰፊ ሜዳ ላይ የሚከናወነው ትሪት አስደስቷት ከዙፋኗ ዝቅ ብላ ስለምታየን ነው ሙቀቷ እንዲህም ይሆነው ይላሉ ይሄ ቀልድ የማያስቀን እኛ ብቻ አይደለንም ለሰባዊ መብት እንተጋላለን የሚሉ ዓለም አቀፍ ተቋማት አምርረው በኢሳያስና ፈቀላጤዎቻቸው ለዛብስ ቀል ይበሳጫሉ። ንጹሃን ወጣቶች አለወንጀላቸው በበረሃሃሩ ይቃጠላሉ። በውሃ ጠሚን ገላታሉ። ታዲያ ከዚህ የሰቆቃ ታሪክ ላይ በሚጨለፍ ቀልድ ማን ጨካኝ ይስቃል? የሳዋ ሐሩ ሸፈነውን ሰቆቃ ከአናት እስከ ጣቱ ዘርዝር ይላጫውታችሁና ለዚህ ጥያቄ መልስት ሰጡኛላችሁ የመከራው ሐው የሚጀምረው በፈረንጆች 2003 ዓመተ ምህረት ላይ ነው የሀገሪቱ ትምርት ሚኒስተር የውላጆ ገበ የሚቆርጥ አንድ ፍኖ ተካርታ ነደፈ በርግጥም በዚህ ውሳኔ ትምርት ሚኒስተር ከፍኖ ተካርታው ሁሉ የውላጆችን ግንባር መርዘኛ ነድፏል ፍኖ ተካርታው ታማሪዎች የሁለተኛ ደረጃ ትምርታች 
ቤተሰቦቻቸውን እስከ 11ኛ ክፍል ከተማሩ በኋላ ወደ 12 ሲያልፉ ቤተሰቦቻቸውን ተሰናብተው እንዲሄዱ ያስቀድራል። መሄድስ ግድ አልነበረውም የእግር ምንዳ ነው ጉዳዩን ጭንቅ ያደረገው የሚከድበት ስፍራ ነው ወጣቶቹ ቀሻ ባርካ ሳዋይ ሚልታሪ ማሰልጠኛ ካምፕ ቀጠና ውስጥ ወደሚገኝ ዋርሳዩ ካሉ ሁለተኛ ደረጃ ትምርት ቤት ነው እንዲገው የሚገደዱት የፕሬዝዳንት ኢሳይ አስተዛዝ ነውና አሻፈረይ ማለት ያስቀጣል እንብም አይባለም ኢርትራዊ ዜግነት ያለው ሁሉ ጾታ ሳይለይ ወደ 12ኛ ክፍል ሲሻገር ሳዋይ ሚልተሪ ማሰልጠኛ ገብቶ ቢራዊ ግዳጁን ይወጣል ትምርቱ ባፊንጫ ይውጣብሎ ከሳዋ መዳን ይለም የሃገሩ ዜጋ እድሜው 18 ደርሶ አቅማዳምና ህዋንን ሲሻገር እየታፈሰ ከጠን በለሉ ሳዋ ግቢ ከተማል እነ ኢሱጭሱ የኢርትራሉ አላዊነት ለመጠበቅ ወጣቱ ባሩሩ መንደድና መርገፍ እንዳለበት ያምናሉ። ከላይ እንዳጫወትኳቹ ይህን የትምርት ስራት የነደፈው የትምርት ሚኒስቴሩ እንደፈኖ ተካርተው ሐሳብ ቢሆን ወጣቱ ለአንድ አመት በካምፕ ውስጥ ብሄራዊ ግዴታውን እየተወጣ ትምርቱን ይቀጥልና ለብሄራዊ ፈተና ይቀርባል። ይህንን ፈተና የሚያልፉ በሀገሪቱ ወደ የሚገኙ ከፍተኛ የትምርት ተቋማት ሲገቡ ማለፍ የተሳናቸው ደግሞ በካምፕ ውስጥ እንዲቆዩ ይደረግና የተለያዩ ስልጣናዎች ይሰጣቸዋል ይሄ ፍኖ ተካርታ በተባለው የቅድ ወረቀት ላይ ሰፈረው ሀዲት ነው በሳዋ ምድር ላይ የሚሰራው ግብ በፍኖ ተካርታው ላይ አልሰፈረም በጋጆች ጫካይ ልቦና ውስጥ የተጻፈ ረቂቅ ነው ለመሆኑ በሳዋ ካምፕ ምን ይደረጋል የሚባለው ብዙ ነው መንግስት ባንድ ጎን የሰባዊ መብተማጋጆች በሌላ ጎን ሁለት አይነት ሐሳብ ይወራወራሉ ሁለቱም ግን ባንድ ሆነት ይስማማሉ በካምፕ ውስጥ ለተማሪዎች ወታደራዊ ስልጣና ይሰጣል ቢራዊ ግዳጅ ነውና ይያይደንቅም ይልቅስ የሚያሳዝነው የትምርቱ አስተጣጥ ነው ሚዛናዊ ለመሆን እንዲያስችለን የሀገሪቱ መንግስት እንዲነው የማስተምረው ካለው ጀምረን የዋሻውን ያረመን ሳዋንን ቃኘው የሳዋሃ ሆይ የሚጀምረው ከጦር መሳሪያ ጋር በመተዋወቅ ነው ተማሪዎቹ ከቀላል እስከ ከባድ የጦር መሳሪያ አጠቃቀም እንዲያውቁ ይደረግና ወደ ሁለተኛ አርከን ይሻገራሉ ሁለተኛው ደረጃ የሜዳ ላይ ለመምር ሲሆን አካላዊና አምራዊ ጥንካሬን እንዲማሩ ሰልጣኞች ጥቂት ምግብና ጥቂት ውሃ ብቻ እየቀመሱ የመስከላይ ወታደራዊ ስልጣና ይወስዳሉ ይህን በሰላም ከተሻገሩት ሶስተኛው ምዕራፍ የሥነ ምግባር ለመምር ነው በጦሩ አለቆች የሚሰጣቸውን የሥነ ምግባር ትምርት እንዲወስዱና ተልኮን በአጭር ጊዜ እንዴት ማሳካት እንደሚቻል ይማራሉ። ካን ባገነና እንደበት የሚወጣ የሥነ ምግባር ትምርት ለጽድቅ ሲሆን አስቡት። ጣዩ ደረጃ የወታደራ መል እንዲኖራቸውና የመከላከያን ምግባር እንዲላበሱ ለማድረግ የሚሰጥ የታጣቂነት ትምርት ነው። ይሄ ደረጃ ቀለምን ብለው ይጡ ተማሪዎችን ከናካት የጦረኛ የማድረግ ጥረት ነው። ይህን ጥላው ሲሻገሩ የመጨረሻ የሆነው የውጊያ ስልት ስልጣና ይጠብቃቸዋል በዚህ ዙር ቀለም ለቃሚዎቹ ተማሪዎች ይወጣላቸው ጦረኛ ሆኖ ያርፉታል ውዳድ ማጮቼ ይሄ ወደ አምስት የሚጠጋ የትምርት ርከን የሀገሪቱ መንግስት እከተለዋል የሚለው ነው የሰባዊ መብት ተማጋጆች የኢርትራን ሹማምንት ተቃር ነው በትምርት ሽፋን በሳዋ የሚደረገውን ግፍ በተለያየ ጊዜ በይፋው ተተውታል የአየርላንድ የስደተኞች መረጃ ማከል በሳዋ የሚሰራውን ግፍ ካወጡ ተቋማት መሃል አንዱ ነው በተቋሙ መረጃ መሰረት ተማሪዎቹ ሳዋ ከገቡ በኋላ የመጀመሪያውን 3 ወር ከባድ ወታደራዊ ስልጣና በግድ እንዲወስዱ ይደረጋል ታዲያ በዚህ የ3 ወር ጊዜ ውስጥ ተማሪው አሊያ ተማሪዋ ሳተብሏቸው አንዳች ጥፋት ቢያጠፉ ነገር አለሙ ይጨልምባቸዋል በዛ ምድረ በዳ ላይ ያለ ፍርድ አመትም መንፈቅም ታስሮ እንዲማቀቁ ይደረጋል ዛሬ በሚዲያ ላይ ሆነን እንደ መረጃ سنጫወተው ይሄ መማቀቀሉ ይሰማን ይሆናል የነዚያ ምስኪን ወጣቶች ሰቆቃ እንዲገባቹ አንድ ሰሞን በዚያ ግፈኛ ካምፕ ውስጥ የተከሰተ አስደንጋጭ ክስተት ላስተውሳችሁ ከለታት አንድ ቀን በካምፕ ውስጥ ሰልጣኝ ሆኖ የሚኖሩ ሴቶች ድንገት ባህሪያቸው ተቀየረ ምክንያቱም ባይታወቅም ወደ ኋላ መራመድ ጀመሩ ሰውነታቸውን አግቡጣው ለካ አስፈሪ ፈረንጅ ፊልሞች ላይ እንደምናያቸው ዞምቢዎች መንቀሳቀስ ጀመሩ ገሚሱ ደግሞ እየተንቀጠቀጡ 
ከመሬት ላይ ይወድቃሉ በስፍራ ሆነው ይህን ያዩ አይን ማኞች ቃል በቃል መንፈስ መስለው ነበር ዝም ብሎ ያፈጥጡባል ከዛ ይወድቃሉ ሲሉ ያዩትን ይመስከራሉ ቻምን አለፋቹ የግብዩ ማህበረሰብ ተጨነቀ አዛዦቹ የሚያደርጉት ጠፍቷቸው እርስ በራስ ይፋጠጣሉ ህመሙ ያልነካቸው ሰልጣኞች በፍርሃት ተይዘው የሚያደርጉት ጠፋቸው ለከፍተኛ ጭንቀትም ተዳረጉ በኋላ ላይ ቀደም እየተቀስኩላችሁ አይርላንድ ስደተኞች መረጃ ማከል ሲቶቹ የሚደረግባቸው ቁጣትና የሚሰጣቸውን ካቅም ያለፈው ተታደራዊ ስልጣና መቋቋም ስለተሳናቸው ያምሮ መነካት በሽታ እንደገጠማቸው ይፋርጓል ያከባቢው ሰው ባንጻሩ ሲቶችን እየለየ የሚያጠቃ አዲስ በሽታ መምጣቱን አመኑ ተቀበለ በርግጥም በሽታው ሲቶችን ብቻ ነበር እየለየ ሲያጠቃ ይነበረው ከካምፕ ውጪ የበሽታው አለመታየት ሌላ አስከራሚ ገጠመ ይነበር አንዳንድ የማሰልጠኛ አለቆች ስለዚህ ጉዳይ ሲጠየቁ ሴቶቹ ኡነት ለመታመማቸው ርግጠኛ መሆን አይቻለም ከዚህ ለመውጣት ሲሉ የፈጠሩት ማታለያ ነው ሲሉ ክስተቱን ያጣጥሩታል ተባበሩት መንግስታት የሰባዊ መብት ቢሮ በኤርትራ በዛ ያለ ጥናቶችን አከናው ነው በሀገሪቱ ከሚፈጸሙ የሰባዊ መብት ጥሳቶች መሃል አብዛኛው በሳዋ የሚሆን እንደሆነ መስከዋል በዚያ ጠንበለል ግቢ ውስጥ ከማሰልጠኛው ጎን በርከት ያሉ የሚስጥር ስርቤቶች እንዳሉ ይፋድርጓል። በእነዚህ ስርቤቶች ታስሮ የመከራን ጽዋ የመጎንጨት እድሉ የደረሳቸው ማኞች ለተባበሩት መንግስታት የሰባዊ መብት ቢሮ የስርቤቶቹን ሁኔታ አብራርተው ተናግረዋል። ከነዚህ መሃል የሆነው አንድ ወጣት ሁለት በሶስት በሆነች የጨለማ ክፍል ውስጥ ከ20 እስከ 30 ሆኖ ታስረው እንደነበር ሲናገር ሌሎችም ከላይ በዛፎች በተከበበ የምድር ስር ዋሻ ውስጥ ከተውን ለ6 ወር ሳን መጣቆ ይተናል በዚህ ምክንያት ብዙ ስራኞች በቆዳ አለርጂ ታይዘው ሰውነታቸውን ሲፍቁና ሲደማባቸው አይቻለው ብለዋል ሌላው ቃል ሰጪ ቢተሰቦቹ የኢሳይያስ መንግስት ተቃዋሚ ስለነበሩ ወደ ማሰልጠኛው ሲገባ ለረጅም ጊዜ ግቢ ውስጥ በሚገኝ ትልቅ የኮንቴነር ስር ቤት ውስጥ ተቆልፎበት እንደነበር ተናግሯል በዛ የፀሐይ መዋያ ሜዳ ላይ በኮንቴነር ውስጥ መታሰረን አስቡልኝ ታዲያ ይህን ሁሉ ግፍሽሽት ባንድ አመት ብቻ ለማመን የሚከብድ የውጣት ማአት ወደ ተለያዩ የጎረቤት ሀገራት ይፈልሳል ለምሳሌ የሚረዳንን መረጃ ብንመለከት በተባበሩት መንግስታት ሪፖርት መሰረት በ2015 ብቻ 47025 ኤርትራውያን በአውሮፓ ሀገራት የጥገኝነት ጥያቄ አቀረበዋል አንድ የአፍሪካ ቀንድ ሀገራት ወታደራዊና ደህንነት ዘርፍ አጥኝ የሆኑ ግለሰብ በሀገሪቱ አንድ መጽሔት ላይ የሚያቁትን እንዲጽፈው ነበር ኤርትራውስት እንደ አውሮፓን አቆጣጥር በ1994 ዓመተ ምህረት ጀምሮ 28 ዙር ወጣቱን ወደ ሳዋይ ጦር ካምፕ በማስገባት ያሰለጠነ ሲሆን ባሁን ወቅት 29 ዙሮች ይሰለጠኑ ይገኛሉ። ይህም ማለት 500 ሺህ ገደማ ሰልጥኖ አስመርቋል ማለት ነው። ይህ ቁጥርን በጠቅላላ ስትመለከተው በጣም ትልቅ ይመስላል ነገር ግን ኡነታውን ገባ ብለ ስትፈትሽው ደግሞ የተለየ ስዕል ሆኖ ታገኘዋል። ዘይም ማሳያ እንደ አውሮፓና ቆጣጥር ከ2000 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ባለፉት 15 ዓመታት ወደ 450 ሺህ ገደማ ወጣቶች ከኤርትራ በመኮብለል ወደ ኢትዮጵያና ሌሎች ሀገራት ተሰደዋል። ውድ ኢትዮጵያን በፕሬዝዳንት ኢሳያስ የሚተዳደረውን ይህን ግዙፍ ማሰልጠኛ ዓለም አቀፍ የሰባዊ መብት ማጓሽ ተቋማት አምረረው ይቃወሙታል ከጥቂት የመንግስቱ ደጋፊ ቅመጦችና የአረብ ሀገራት መሪዎች እጪ አብዛኛው የዓለም ሀገር ይህን ጦሰኛ ካምፕ ያወቅሱታል ኤርትራንድ ሰሞን ለተጣለባት ዓለም አቀፍ ማዕቀብ አንዱ ምክንያት ይህው ካምፕ ነበር ታዲያ ዛሬ ኢሱ ጽሱ ድንገሽ ወከከብለው እንዳልቀጠሩት ጥቁር እንግዳ ከጭ ብለው ሳያቸው ይህ ካምፕና ያላባራው የኤርትራውያን ወጣቶች ሰቆቃ አምሮ ይናመሰው እንደው አቀም ኖሮኝ ሄድምጽይ ከገዢዎች ጆሮ ባይደርስም እኛ አመነን እንዳቅማችን ብናጋራው ድምጽ መሆን እንችላለን ብዬ ይህን በጥናትና በማስረጃ የተደገፈ መሰናዶ አቀረብኩላችሁ አሁን ወደ መቀባ ደጃይኔ ከናንተ ጋር ሐሳብ የምንለዋወጥበት ሰዓት ይደርሷል በሐሳብ መጻፊያ መስመሩ ላይ ስለ ሳዋም ሆነ ስለ ፕሬዝዳንት ሳያስ አገዛዝ የምታስቡትን በትህትና እና በሰለጠነ መንገድ አጫውቱኝ ይልባችሁን ስትነግሩኝ የልብን መልሰላችኋለሁ ሐሳቤን በትወዱት ነገር መዘዛይን በታደንቁ አቀራረብ ይብስባችሁ ላይክ ስታደርጉ አውነቱን አሳውቁኝ እንድንጫወትበት የምትፈልጉት ጉዳይን ቢኖራችሁ ጠቁሙኝ 
መረጃና ጥናት ስር ተነበት ሚዛናዊ በሆነ መንገድ እንፈተፍቷለን ሐሳብ መስጠቱም ሐሳብ መቀበሉም ልብ ለልብ መገናኘቱም እንዳልፈን አገልግሌን ሰብስክራይብ አድርጓት ከዚህ ሁሉ መልስ سنልግና ጤና የመኖራችን ማዕረግ ነው ጤናችሁን አበክራችሁ ተጠብቁልኝ ስለሚወዷችሁ ስለምትወዷቸውም ስትሉ ራሳችሁን ተጠብቁ ከናንተ መጠበቅ ላይ ደግሞ ፈጣሪ በመረቱ እንዲሸፈናችሁ በጸሎትና ዱአችን እንማጸናለን ሰላሙ ፍቅሩ ደስታ ፈገግታው በሀገራችን ምድር ላይ ይሁን ነክቶስ ካገኛችሁ ቸር ሆኑኝ